আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিব রায়ান দুই বয়স্ক নাগরিককে অপদস্থ করায় যশোর মনিরামপুরের এসিল্যান্ড সায়মা হাসানকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার অভিযানে দুই বয়স্ক রিকশা ভ্যান চালককে শুক্রবার কান ধরে উঠবোস করান সেই ছবি মোবাইল ফোনেও ধারণ করেন ওই এসিল্যান্ড ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে আজ সকালে তাকে প্রত্যাহার করা হয় বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক শফিউল আরিফ ওই ঘটনার তদন্ত হচ্ছে বলে জানান তিনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এক লাখেরও বেশি রোগী নিয়ে রীতিমতো বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এ দেশটিতেই মহামারী পরিস্থিতি এখন সবচেয়ে ভয়াবহ প্রতি মিনিটে সেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন পনেরো জনেরও বেশি মরণঘাতি এই ভাইরাসের প্রকোপে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা সাতাশ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত প্রায় ছয় লাখ মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে ইতালিতে হাসপাতালে জায়গা নেই শহরের কোনো কবরস্থান খালি নেই মৃতদেহ পরিবহনের গাড়ি সংকট হাসপাতাল থেকে পাঠানো শত শত মৃতদেহ নিয়ে দিশেহারা সৎকার কর্মীরা দেশটিতে একদিনে নয়শোরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসে স্পেনেও লাফিয়ে বেড়েছে মৃতের সংখ্যা ২৪ ঘন্টায় সেখানে মারা গেছে পাঁচশো চোদ্দ জন মাদ্রিদ বার্সেলোনার অনেক হাসপাতালে এখন শুধু লাশ আর লাশ খাঁখা করছে শহরের অলিগলি পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে ফ্রান্স ইরান জার্মানি নেদারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামেও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত একশো নিরানব্বইটি দেশের পাঁচশো কোটিরও বেশি মানুষ এখন আতঙ্কে ঘরবন্দি কারফিউ জরুরি অবস্থা লকডাউন বা ছুটি একশোটিরও বেশি দেশে দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা ভাইরাসে আক্রান্তদের শতকরা দশ জনেরও বেশি রাত দিন খেটে যাওয়া এই স্বাস্থ্যকর্মীরাই দেশে নতুন করে দুই চিকিৎসক সহ করোনা ভাইরাসে চারজন আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটচল্লিশ জনে ব্রিফিংয়ে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেবিনা ফ্লোরা এ তথ্য জানান তিনি বলেন ভাইরাসের সীমিত আকারে এখন কমিউনিটিতে ছড়াচ্ছে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর নমুনা সংগ্রহের পরিসর বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে বসানো হল পদ্মা সেতুর সাতাশতম স্প্যান এতে দৃশ্যমান হল সেতুর চার হাজার পঞ্চাশ মিটার সকালে সাতাশ ও আটাশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় নতুন এই স্প্যানটি প্রকৌশলীরা জানান তিয়ানি ভাসমান ক্রেনের মাধ্যমে আগেই মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার থেকে স্প্যানটি এরই মধ্যে জাজিরা পয়েন্টে নেওয়া হয় এর আগে গত দশ মার্চ সেতুর আটাশ ও উনত্রিশ নম্বর পিলারের উপর বসানো হয় ছাব্বিশ নম্বর স্প্যানটি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ